Ora bem, isto parece que vai ser uma trilogia, não é? Testei no último vídeo, como puderam ver, aqui a NX500, a comparar um bocadinho as diferenças com a NC750X, e agora vou aqui fazer um, um test ride à nova Africa Twin Adventure Sport. Vocês, bom, não sei se vocês sabem, mas eu tive uma, uma destas, só que era o um modelo anterior, com jante 21 à frente, e este modelo agora lançado pela Wanda novo, já vem com jante 19 à frente, que era uma das coisas que eu me queixava na minha Africa Twin, era de não ser uma moto muito apropriada para fazer via grandes viagens e estrada, porque a jante 21 à frente acaba por ser um bocadinho menos confortável, e a Honda deve ter percebido isso e lançou agora aqui a novíssima Africa Twin, pá, lindíssima como sempre, não é? a nível de cores e de design, mas com jante 19 à frente. Então eu vou testar aqui também esta moto, lembro-me perfeitamente de quando andava com a minha e portanto vai ser aqui um, também um comparativo para vos poder dizer em relação ao modelo anterior de jante 21 quais são aqui as principais diferenças que eu noto de uma para a outra. Esta é com caixa DCT, a minha era de caixa manual, mas contudo, eh, o que importa também é o andamento eh, da moto. Deixem-me ver se ainda, se ainda sei conduzir isto. Oh, isto, todas as motos parecem super leves, não é? Quem anda de Goldwing é tudo levezinho. O ecrã é igualzinho, ok? Ora, está em neutro. Botão espetáculo, basta clicar uma vez, não é preciso estar ali a, a fazer pressão. Ela, pois, ela está com o banco no, no coiso mais baixo para mim não gosto muito mas também é bom porque assim fico mais baixo um bocadinho, puxo aqui o vidro para cima já está na posição mais alta e protege mais do vento para fazer o vídeo o áudio também fica melhor é o som agora recordo-me, já não conduzo uma África há muito tempo já ia meter aqui a mão à embreagem mas aqui é o travão de mão não é? que tenho aqui Ora, vamos lá então. Drive. Vou deixar lá aquecer um bocadinho, com calma. O problema de quem anda de Goldwing é que todas as motas são muito levezinhas, não é? É a parte boa. Esta, já, esta tam, também tem, conforme a minha também tinha, pá, suspensões eletrónicas, é uma moto super completa. Eu adorava a Africa Twin. Fui muito feliz com a Africa Twin. Fiz várias viagens pela Europa com ela. Foram quase 60 mil km em ano e meio. Portanto, se eu não gostasse da moto, não tinha, não tinha feito tantos quilómetros com ela também. Era mais a questão de ter a Jante 21 à frente, que não era assim muito apropriada para para fazer assim viagens de distâncias mais longas. Ora, ela está em modo Tour, ok. Deixa-me ver se ainda me lembro onde é que se mudam aqui os modos de condução. Aqui são os faróis. Aqui é o som, já não, já não me lembro. A Goldwing é diferente. Aqui é os punhos aquecidos, ok, já me, já, já me estou a recordar. Pô, ela já vai em quinta, a 50. Ok, já, já está quente, já aqueceu.
é muito mais estável, não é? Como é lógico, do, por exemplo, do KNC, não tem nada a ver, não é? Uma com a outra, mesmo a nível da proteção, é, é uma moto totalmente diferente. Super confortável, como eu me lembro da, 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 da que eu tinha. Uma moto super imponente, vamos aqui com os braços super bem apoiados, muito confortáveis nela. Isto, é, isto é uma moto com muita história, não é? As primeiras Africa Twins, se não estou em erro, saíram no final dos anos 80 e portanto ainda é uma, aqui um modelo que perdura ao fim de tantos anos. Muito porreira a moto. A diferença que eu noto nesta moto é, é isto, ao fazer estes... É uma moto mais, mais dinâmica do que, era, do que era o modelo anterior com Jante 21 à frente. Gosto mais, gosto mais assim, é uma moto mais apropriada para, para andar assim em estrada. Muito forte a moto, muito forte e é muito confortável. eu sinto, pai, que vou com as pernas muito dobradas, já não estou habituado a andar assim com as pernas tão dobradas que eu no o Goldwing vou com as pernas mais distendidas, é uma posição diferente de conduzir, e eu aqui sinto que vou com as pernas, e este ângulo que faz aqui é muito para trás, percebe? Com o Goldwing eu vou mais tipo assim, estão a ver? Não sei se está a filmar bem, eu com o Goldwing vou com a perna, aqui quando faz a dobra, ela vai mais a direito, e aqui sinto que vou com a perna demasiado dobrada. Ah, pronto, é o que é, é o estilo, é o estilo trail, não é? Mas isto, eu gosto mais com a caixa manual, deixa eu meter aqui, é meter aqui nas, na patilha. Os modos de condução, deixa-me ver se eu acerto nisto, se eu me lembro. Ah, a gravilha, mudou para a gravilha, TT, utilizador 1, utilizador 2, tour, urbano, gravilha, TT, ai não tem modo sport. Não, é o modo tour, ok. E a suspensão? Eu lembro-me que isto estava para ajustar tudo aqui. Não é aqui. Dá para pôr com mais carga, com menos... Já, já não me lembro onde é que é. Uh... Aqui é o... ok, aqui é o, o visor, aqui o consumo instantâneo. Ah, é aqui. Estão a ver aqui? Tem aqui o controle, ah, é. controle de tração. E aí, ah, Enter. Ok. Estão a ver? HSTC, Traction Control. Está no, está no modo 2, no modo intermédio. Aqui a pré-carga. Tem para uma pessoa. Podemos pôr duas pessoas. Ou duas pessoas e carga. E ela faz o ajuste automático da suspensão. Ó, eu estou estou a sentir a levantar a levantar a suspensão e ela fica a piscar até parar pronto para agora já está no já está com para duas pessoas e carga mas vou mudar só para uma como é que é aqui é para duas pessoas e sem carga e aqui é só para uma pessoa a suspensão rebaixa um bocadinho Pá, isto, isto dá muito jeito, principalmente quando, quando estamos a fazer viagens, não é? Quando estamos a fazer viagens. Pá, mas é, 
o que eu noto nesta moto é, 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 o, que era, é o que era a minha, basicamente. Epá, é incrível. Por exemplo, a dar, a dar esta volta aqui, epá, a Goldwing é muito mais maleável do que isto. É impressionante. Ai, que está em caixa manual. Um automática. Vou meter em modo drive, no modo mais soft. Uh, por causa disto é engraçado, agora aqui a, dar, a fazer inversão de marcha uh, a Goldwing tem um centro de gravidade mais baixo é muito, mais, é muito melhor de se fazer este tipo de manobras do que esta que é uma moto bastante mais alta mas é assim, opa, numa moto, isto, isto é uma moto de 20 mil euros, ok? estamos a falar, isto é uma moto de 20 mil euros e é uma moto super confortável estava aqui a chegar-me para trás um bocadinho no banco porque eu lembro-me quando fazia viagens eu ia-me chegando mais à frente, mais atrás um bocadinho e dava para, dava para ajustar aqui um bocadinho a posição que uma pessoa começa a... isto acusa cansaço ao fim de alguns quilómetros e eu não conseguia fazer mais de mil quilómetros com, com, com esta moto eu saía do Porto, chegava a Bordeus, pá, todo arrebentado, ok? É, é, é a realidade mas também era com uma jante 21 à frente isso também faz diferença no conforto a rolar em autostrada muitos quilómetros faz uma diferença significativa para uma moto com jante 19 que é muito mais apropriada para, para andar em, em estrada portanto aqui continua a ser a entrada USB ok, como era é exatamente a mesma coisa o cruise control deixa-me ligar aqui o cruise control ok, funciona bem também é uma boa ajuda para quando vamos, para quando vamos em viagens ligar o cruise control Pá, é uma moto muito porreira muito boa, muito forte ela é muito forte e, uh, e o que ela tem chega vocês viram ali, esta moto chega aos 200 km por hora muito facilmente, ok? não é preciso, não é preciso muito mais do que isto para se ter, para se ter uma boa moto para, para viajar Além disso, também tem aquela conectividade com o telemóvel onde podem projetar o Google Maps ou o Waze, podem projetar aqui, eu utilizava isso quando tinha a minha, a minha Africa Twin, que é uma coisa muito boa. E este ecrã aqui em cima fica todo para o, o mapa, não é? Pá, é engraçado, eu quando tinha a minha Africa Twin achava que esta moto tinha uma proteção muito boa de vento, mas agora com a Goldwing eu sinto aqui uns ventos aqui de um lado e do outro aqui a vir um bocado à cara para mim já fica assim um bocado um bocado desconfortável então a ver se eu meter aqui a mão que ainda vem aqui um bocado no enfiamento do capacete eu sinto nos ombros o vento e com o Goldwing não sinto rigorosamente nada mas pronto Olha, deixa eu meter aqui em modo Sport fazer aqui só um arranque com ela só para ver aqui como é que ela, como é que ela está a puxar não tem aqui areia no chão? não só fazer aqui um arranquezito com ela para ver deixa-me ter em modo manual para meter as mudanças eu É super rápida, super, super, super rápida. Fogo. Fez o top speed num bocadinho, sem problema nenhum. Opa, eu quando faço test, test rides a motas, opa, não vou andar assim a 70 a dizer-vos que ela é muito confortável e é muito boa. Opa, é, é dar a visão global, global da moto. Se ela chegasse aos 160 ou 150 e começasse e abafasse um bocado, convinha que as pessoas soubessem para comprar uma moto destas, imaginem, não é? Se fosse o caso, para comprar uma moto destas que chegava àquela velocidade e ela começava, não é? Portanto, eu gosto de fazer um test ride em todo o tipo de cenários. Deixem-me só ver aqui esta estradinha um bocadinho. Aqui parece que não, que não é em terra, só para agora para curtir aqui um bocadinho em, em jeito de passeio. 
mas ela é muito suave. Se vocês andarem aqui em modo drive, estão a ver, uma olha, já, já vai em 6, está a 60. Se, for andar, se andarem assim a passear, a explorar, pá, é uma grande vantagem ter o DCTA, porque não, não tem que estar sempre a reduzir e, a, e aumentar as velocidades, pelo menos eu acho isso, não é? É a minha opinião. Aqui a estrada está mais degradada um bocadinho, só que a fazer um teste às suspensões. Eu tenho uma opinião muito, muito boa em relação às suspensões desta moto, como é lógico. São suspensões do melhor que há. E, e meti só aqui um bocadinho por esta estrada, só para vos dar aqui um parecer. Mas as suspensões são, do que me lembro da minha, pá, filtram super bem o piso, sem problema nenhum. São suspensões de qualidade, de qualidade máxima da Honda. Pá, isto é uma moto que vocês fazem 100 mil, 200 mil, 300 mil quilómetros, desde que façam as revisões a tempo. Isto é um motor que nunca mais acaba. É um motor 1100 cm cúbicos com 105 cavalos. Ou seja, não é uma moto... A Honda podia pegar nesta moto e meter-lhe 130 cavalos, sem problema nenhum. Não é? E ficava aí a moto a dar... 230 km por hora, só que depois, não é? Como se vê noutros, noutras marcas e noutros modelos, noutros tipos de motas, depois elas chegam a determinada quilometragem, arreiam todas, não é? Pronto. O, a, grande, a grande diferença é essa. Goza-se enquanto se pode, mas depois chega só aos 20 ou 30 mil e é ver os motores todos babados uh, e etc, não é? Conforme todo, todo, toda a gente sabe. A onda aqui tem uma moto de 1.100 cm cúbicos aqui é a propriedade privada, eu vou dar a volta pronto, é proibida a entrada vou dar aqui a volta e vou para trás uh, isto é uma moto a 1.600 cm cubos com 105 cavalos e como vocês puderam ver mesmo a nível de, de velocidade vocês andam a 140, 160 sem problema nenhum com esta moto sem problema nenhum e já de 120 ou 130 nem se fala nisso não é? ou seja, ela tem potência que chegue e que chegue e que sobre para qualquer tipo de, 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 de viagem que vocês planeiem fazer. Com a diferença de que isto é uma moto que vos vai durar muito tempo e ao fim de, de 20 ou 30 ou 40 mil km não vão começar os problemas. Que é isso que eu uh, mantenho-me fiel à onda porque para mim a fiabilidade está ali no top 3 daquilo que eu mais aprecio numa moto. Aliás, até está, no meu caso, até está mesmo em primeiro lugar a fiabilidade. Esta moto também pode ser, pode, pode se colocar as três malas, não é? Duas laterais e uma e uma atrás. Eu na altura que tive a minha optei só por ter uma 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 top case, mas comprei a top case maior que há de 58 litros, pai que havia lá tudo e mais alguma coisa. Quando eu fazia viagens nela, que havia na mala de 58 litros, que havia lá tudo. Para quem está aí a perguntar, ou para quem está a pensar em comentar, ou perguntar-me em comentário se eu sinto soldados da Africa Twin, pá, eu sinto muito dizer-vos, mas não sinto, não sinto soldados da Africa Twin em relação à, à Goldwing. Porque estou a conduzir aqui a moto, este bocado, e hum, este banco é super confortável, ok? Mas para mim já não é confortável. Quem anda de Goldwing, este banco não é confortável, percebem? Estou a andar a, com a moto há 20 minutos ou meia hora e uh, para mim não é confortável o banco, percebem? Mas se não tivesse trocado para a Goldwing, este, este banco era espetacular e era top, se eu, não é? Por exemplo, é um banco melhor do que a NX500 ou do que a NC, por exemplo, não é? E eu no meu, eu no meu na minha Africa Twin, eu, eu tirei o banco fora e levei a uma casa à JN City, sem Famalicão, para meter mais gel no banco, percebem? Para ele ficar mais, mais confortável um bocado, opá, mas mesmo assim uh, não, tem na, não tem nada a ver com o, com o banco que a Goldwing tem. São motas diferentes. Por exemplo, vamos falar de motas do mesmo valor. Uma KTM, a 1290 Super Adventure S, que eu já conduzi duas vezes. Não fiz, vídeos, não fiz vídeo porque na altura nem tinha o canal e era, uma moto, era a moto de um amigo meu. 
Um, este banco, assim de origem, é mais confortável do que o de uma KTM 1290 Super Adventure S, por exemplo. Percebem? Não vou falar da BMW GS, porque uma GS já vai quase para 30 mil euros, já são motos, já custa mais 50% do que esta, uh, mas comparando, por exemplo, com a KTM a 1290, esta moto, e, e, eu, e mesmo a posição de condução e tudo, no global, a nível de conforto, única e exclusivamente, esta moto é melhor do que a KTM. Conforto a nível global, ok? Conforto só. Claro que a nível de potência não tem nada a ver uma coisa com a outra. A KTM mete medo a conduzir. São 160 cavalos, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas a Honda, com esta Africa Twin, leva aqui um, um thumbs up e aqui com caixa DCT. É a primeira vez que estou a conduzir uma Africa Twin com caixa DCT, pá, ainda melhor. Ainda mais confortável ela é, não é? Ora bem, então assim... Quer dizer, eu tenho a CRF 300 Rally. Testei a NX500. Testei a NC750X. Testei a Transalp. Da outra vez que estive aqui, tenho aí o vídeo com o test ride da Transalp. E agora, a nova Africa Twin. Ou seja, testei aí a gama toda das trails da, da Honda. Acho que não falta nenhuma. A Honda Monkey, acho que não conta, para trail, já testei tudo. O barulho também gosto muito, tem aqui um, aqui um brap, brap bastante, bastante forte, Pá, muito porreiro. E pronto pessoal, olhem aqui a, a Transalp que eu fiz o test ride, não sei se foi esta ou se foi aquela uh, cinzenta, já não acho que foi a cinzenta que eu fiz o test ride, mas tem aqui uma, eu acho mais piada esta cor, da Transalp. Ora, vou pôr aqui a nota no sítio dela. E pronto pessoal, ficou aqui um, um test ride à novíssima Africa Twin. Se estiverem interessados em ver uma ou fazer um test drive, venham aqui à Moto Diana, que eles têm aqui a Transalp, Africa Twin, NC 750X, NX500, pá, como veem, não faltam aqui motas, NT1100, estou ali a ver, também para test ride, pá, vocês precisando, venham aqui, e mesmo que estejam a pensar em comprar uma moto, uma Wanda, nunca deixem de mandar um e-mail aqui para a moto Diana, a pedir preço, porque mesmo que vocês, mesmo que vocês morem numa região geográfica mais distante aqui de Évora, vocês não se esqueçam que a Moto Diana tem o serviço de entrega uh, ao domicílio das motas. Entregaram uma minha CRF 300 Rally em casa, não é? Uh, e já têm feito outras entregas a outros clientes, não, aqui a Transalp. E, uh, portanto, nunca deixem de mandar um e-mail para aqui. Se mandarem e-mail, digam que, que viram o vídeo do Dando Rider, que acaba também por ser por ser bom, bom para mim, no sentido em que esta, esta parceria, a amizade que temos, acaba por, ser, por se fortalecer também, digam que vem da parte do, do Dando Rider, um, e peçam preços, não tenham problemas em relação a isso, porque não se têm que deslocar, de, que deslocar aqui para pedir preços, e eventualmente, se virem que tal, podem vir aqui depois ver a moto e levá-la, ou não, porque isto é uma, é uma casa que tem 31 ou 32 anos, não é daquelas casas que estão à meia dúzia de dias, não é? E vocês hum, podem, podem, podem comprar aqui a moto e eles entregam-vos a moto em casa, não é? E pronto, pessoal, olha, vou dar aqui o vídeo por concluído. Temos aqui, então, o Test Ride Africa Twin. Espero que tenham gostado, um grande abraço e até ao próximo vídeo.